Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. And good morning. Okay, hari ni kita akan uh, uh, menyentuh tentang ya Sains tahun 6 itu modul PDPR Sains set 1. Okay, hari ni cikgu akan uh, I'll touch on the notes that was given to you in set number 1. Okay, and uh, for today our topic is Okey, Assalamualaikum Okey, hari ni tajuk kita adalah tentang uh, Pengawitan makanan or food preservation Okey, first we go into food spoilage Which is kerosakan makanan Itu, spoil food will decompose and be unsafe to eat Itu makanan yang rosak akan menjadi reput dan tidak selamat untuk dimakan Okey, contohnya uh, Makanan itu telah lama So, you you cannot eat Because it will affect your health Like, you will get stomach ache You will get, you will get gastric from that So, and number two Ciri-ciri makanan yang rosak What is the characteristic of spoiled food? Number one Produces unpleasant smell Mengeluarkan bau yang tidak menyenangkan Number two, uh, B Has unpleasant taste Itu Mempunyai rasa yang tidak menyenangkan Nah, Bila makanan tu ada rasa sesuatu yang pelik So, kamu uh, janganlah kamu makan ya? You don't eat If you don't If you taste the food You don't feel right about it And then changes in color Itu uh, perubahan warna Okay, food will change in color If it is spoiled Like from uh, It is becoming less attractive And maybe the You will uh, Discover certain change at, uh, From you From your observation Okay, and then Changes in texture Itu perubahan texture So, example uh, bila makanan tu mula-mula tekstur dia ber, uh, lain, licin Contoh, kemudian ataupun lembut Tiba-tiba uh, keras uh, Soft uh, to hard Or smooth to rough um, You can feel the texture of the food Ataupun kamu boleh rasa tekstur makanan tu Dia menggunakan sentuhan kamu And then moldy, berkulat uh, uh, Spoil food usually will have uh, mold ataupun kulat akan bertumbuh di makanan tersebut. Okay, so jika makanan itu rosak kita janganlah makan makanan tersebut. And then number three, food becomes spoil because of the action of microorganism. Why? Why food becomes spoil? Macam mana pula makanan itu boleh rosak? Sebelum ni elok je, tiba-tiba kita letak kat situ lama-lama dia rosak. Why? Why? Okay. It becomes spoiled because of the action of microorganism Makanan rosak kerana tindakan mikroorganisma So, pengawitan makanan Okay, food preservation Okay, uh, macam mana kita nak mengelakkan berlakunya uh, Kerosakan makanan ni Food spoilage How? How to prevent the action of microorganism So, there are ways And through what we call as Food preservation atau pengawitan makanan Dalam pengawitan makanan ada banyak langkah atau cara-cara yang kita boleh lakukan Okay, number one Food preservation is a method of storing food in good condition for a longer time Apa tu food preservation? Okay, ia adalah kaedah menyimpan makanan dalam keadaan yang baik untuk tempoh yang lama Contoh, kamu nak makanan tu tahan lama okay, Kita boleh mengawit atau pengawitan makanan Dalam pengawitan makanan nanti ada banyak langkah dan cara-cara lah yang berbeza Mengikut kesesuaian makanan tersebut Number two, a method of preservation okay, Kita boleh pergi ke seterusnya Seterusnya, pem, uh, vacuum packaging atau pembukusan vakum Pembukusan vakum Okay, food is packaged in a box or airtight container Microorganism cannot grow without the presence of air uh, Dalam gambar, kacang hijau, kacang uh, kacang dal Diletakkan di dalam uh, satu plastik atau dibungkus dalam 
Kita panggil pembungkusan vakum tanpa mengandungi uh, udara. Okay, mikroorganism cannot grow without the presence of air. Iaitu mikroorganism tidak boleh bertumbuh atau mem, uh, bertindak uh, tanpa kehadiran udara. Tanpa kehadiran udara. Jadi, ini adalah salah satu cara. Seterusnya, pengeringan or drying. Uh, Food is dry under the sunlight or heated. Ataupun, uh, kamu tengok dalam gambar itu uh, ikan atau uh, ikan yang dikeringkan ya, di bawah matahari. So, uh, it taste, the taste of food changes. Itu, uh, kalau ikan yang segar rasa dia lain. Tapi, ikan yang dikeringkan ni rasa dia lain. Tapi, masih boleh dimakan dan tujuannya adalah untuk membolehkan ikan itu bertahan lebih lama. Kalau ikan yang kita tak keringkan tu dalam beberapa hari dia dah rosak. Tapi kalau ikan yang dikeringkan ni dia boleh tahan lebih lama sehingga berminggu-minggu. Okey, seterusnya pendinginan cooling. Okey, food is stored in a refrigerator. Microorganism cannot reproduce at a very low temperature. The taste of food is maintained. Example, fruits, vegetables, milk, drinking water. Uh, so, you see in the picture, you can see in the picture where you store your food inside the refrigerator. Bila kamu pergi pasar ke, kamu pergi mall ke kan? Barang-barang uh, tu kamu letak dalam peti sejuk. Kenapa kita buat macam tu? Why do you do that? To ensure that your food lasts longer. Like example, uh, buah-buahan, sayur-sayuran, uh, susu dan juga uh, air minuman. Okay. Next one is uh, freezing atau penyejuk bekuan. Okay. Food is stored in a freezer. Okay. Yang ni kita uh, kita letak bahan-bahan atau makanan kita di Uh, bahagian atas peti sejuk itu penyejuk bekuan sehingga dia membeku jadi macam uh, berais-ais tu uh, dia so kenapa kita buat macam ni kerana mikroorganism cannot reproduce at a very low temperature iaitu mikroorganism tidak boleh membiak atau bertindak di dalam cuaca ataupun suhu yang rendah dan sejuk itu ha, nampak saya sayuran dalam gambar ataupun ikan diletakkan di dalam bahagian atas peti sejuk supaya dia dapat tahan lebih lama the nutrients in the food can be maintained itu hasil-hasil makanan itu dapat dikekalkan okey kita pergi ke langkah pengawetan makanan yang seterusnya itu pemasinan salting okey food is preserved using salt Microorganism cannot grow and reproduce. Example, duck eggs, fish and vegetables. Okay, ini cara yang seterusnya itu menggunakan salting ataupun kita menggunakan pemasinan. Contoh dia diberi adalah telur masin, ikan masin, sayur masin. Ha, kenapa? Kerana microorganism cannot grow and reproduce in a very acidic Uh, solution dalam keadaan yang asidik tu dia tak boleh uh, membiak atau bertindak next is pelilinan or waxing okey kenapa kita buat uh, pelilinan or waxing so that the peel of fruits are coated with wax to prevent them from drying to maintain the freshness of the food The fruits, okay, examples, example is apples and pear, uh, pears, okay. Uh, pelilinan ni adalah satu cara di mana kita meletakkan uh, wax ataupun lilin di sekeliling buah apple. Uh, sebelum kamu nak makan buah apple tu, kena basuh-basuh dulu, cuci-cuci dia punya luar tu. Sebab dia ada diletakkan lapisan wax. Kenapa kita letakkan lapisan wax dekat apple? Okay, untuk mengekalkan kesegaran buah-buahan itu itu to maintain the freshness of the fruits okay next penyalaian ataupun smoking uh, food is exposed to smoke smoke helps to dry up the food example coconut cocoa meat and fish okay in the picture you can see is the banana banana which is being smoked 
ha, ataupun penyalaian smoking ha, bukan smoke yang hisap rokok tu ya ha, dia didedahkan dengan pengasapan di di diasapkan ah okey so per, seterusnya the next uh, way is to uh, canning and bottling uh, pengetinan dan pembotolan okey food is cooked using a high temperature uh, food without microorganism is put into sterilized bottles or cans example drinking water sardine and fish curry you can see inside the picture there are a lot of can food uh, ataupun makanan dalam tin tu dimasak dengan suhu yang sangat tinggi untuk membunuh mikroorganisma tadi dia masak terlalu panas dimasukkan di dalam satu botol atau tin dan di uh, distribute dan dijual seterusnya next way is uh, pasteurization atau pempasteurain okay milk or drinks are heated up to a a certain temperature is cooled immediately microorganism are destroyed in the process example fresh milk and fruit juice ah pembasturan ni selalunya adalah untuk susu ah untuk minuman ataupun untuk susu dia dipanaskan pada satu suhu yang tertentu dan kemudian terus setelah panas dia terus disejukkan kenapa mereka buat begini kenapa mereka panaskan uh, air atau susu ni kerana mikroorganism uh, they want to destroy the microorganism in the process nak membunuh mikroorganisma di dalam air supaya air ataupun susu tadi lebih tahan ya yeah, lebih tahan lama okey last but not least okey why do we need uh, this uh, food preservation technology kenapa kita perlu me, uh, meng mengawit makanan ni okey kenapa ya okey Number one, canned food can overcome problems in food supply. Tu makanan tin boleh mengatasi masalah bekalan makanan. Number two, some foods that are produced by a country can be of enjoyed in other countries. And then number three, food is easily stored and transported to be marketed to other places. Itu makanan mudah disimpan dan mudah diangkut untuk dipasarkan ke tempat lain. Contohnya, kita dekat Malaysia nak jual buah-buahan ke negara uh, negara China. Okey, nak pergi ke negara China tu memerlukan masa sehingga berminggu-minggu, berhari berhari-hari. Jadi macam mana kita nak bawa makanan kita ke negara ke negara China? Jadi ini adalah salah satu kepentingannya ialah you know, untuk menjaga atau uh, memastikan makanan itu dapat di uh, bertahan lebih lama. Uh, nak pergi bawa ke Japan, nak pergi bawa ke Korea. Ha. So makanan-makanan ni menggunakan uh, food preservation technology atau teknologi pengawitan makanan seperti yang cikgu dah nyatakan tadi untuk memudahkan dipasarkan dijual di negara-negara lain. Seasonal fruits can uh, number four. Seasonal fruits can be enjoyed throughout the year. Buah-buahan bermusim boleh dinikmati sepanjang tahun. Contohnya buah-buahan yang bermusim seperti durian. Durian kan dia ada satu musim je. Contohnya bulan 12 je kita boleh makan. Takkan kita setiap tahun nak tunggu bulan 12 baru kita boleh makan durian. Ah so dari situ kita gunakan kaedah pengawetan makanan ini supaya kita boleh makan makanan itu sepanjang tahun. Bulan 1 boleh makan, bulan 2 boleh makan, bulan 3 boleh makan. Ha, sebab kita dah simpan buah-buah itu daripada bulan 12 kan. Kita dapat buah tu kita simpan we store it uh, in a proper way so we can enjoy the food the, the fruits all throughout all the years. Number 5. Preserved foods can be stored longer and can meet the needs of food supply throughout the year. Kita makanan yang diawet dapat disimpan lebih lama dan boleh memenuhi keperluan bekalan makanan sepanjang tahun. Bila makanan dapat bertahan dengan lama, jadi keperluan makanan juga dapatlah di penuhi. Ha, jadi kalau makanan tu sekejap je dia dah rosak, jadi susahlah kita nak dapat bekalan makanan kan. When the food is preserved well, so you will have a lot of 
uh, food supply throughout the year. Okay, I think uh, that's all from me for today. So, uh, so setelah mendengar penjelasan dan nota ini, kita okay, uh, kamu boleh cuba menjawab uh, soalan-soalan yang telah dibekalkan. Okay, untuk sesi yang seterusnya kita akan berbincang tentang jawapan-jawapan kepada persoalan tersebut itu saja daripada cikgu terima kasih